আচ্ছা বলো ইসরাত জাহান রিয়া রিয়া হাত তুলেছ কিছু বলতে চাচ্ছ আচ্ছা যাও তাহলে আমরা লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত যেটা দেখেছি আমরা পড়েছি হচ্ছে গুড মরো শেষ করেছি মেটাফিজিক্যাল পয়েট্রির ব্যাপারটা একটু আলোচনা করেছিলাম তো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে টেক্সট প্যারাফ্রাইজ বা এগুলো একটু দেখে নিতে যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে একটু শেয়ার করতে পারো এই সম্পর্কে স্যার আমি রিয়া হ্যাঁ রিয়া বলো হুম আমি লাস্ট দুই দিন ক্লাসে জয়েন ছিলাম বাট আমার প্রেজেন্ট মানে দেখাচ্ছে না আইডি নাম্বার দিছি প্রথম ক্লাসে দ্বিতীয় ক্লাসে কিন্তু আপনি যখন প্রেজেন্টে দিলেন ওই জায়গায় আমার আইডি নাম্বারটা ছিল না আচ্ছা এটা এমনটা ঘটে যায় তোমার কি নেটওয়ার্কে কোনো সমস্যা হয় নেটওয়ার্ক হয় তো বা হ্যাঁ তার জন্য দেখাচ্ছে নেটওয়ার্কের জন্য যদি কারো মানে ক্লাসটা অনেক সময় কেটে যায় তখন ওই আইডি নাম্বারটা আউট হয়ে যায় বুঝতে পারছো তো অনেক সময় ওইগুলো পাওয়া যায় না কারণ কয়েকবার চেক করে আমি যে স্ক্রিনশটটা নিই সেখানে তো বারবার চেক করেই দেওয়া হয় যে কারো আইডি এসেছে কিনা বা আসেনি এটা যদি প্রবলেম হয় তুমি আমাকে মেসেজ আবার জানিয়ে দিবা যে স্যার আমার আইডিটা মিস গেছে আমি ওটা কাউন্ট করে নিব অনেকেই তো দেয় এভাবে হুম ওটা দেওয়ার পরে তোমার যদি মনে হয় তুমি আলাদা করে তোমার ইনবক্সে আমাকে জানিয়ে দিবে যে স্যার আমার আইডিটা মিস গেছে আমি ওটা কাউন্ট করে নিব ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে ওটা নিয়ে কোনো সমস্যা না কিন্তু জানাবা তা না হলে তোমার যদি মনে হয় যে তুমি ক্লাস মিস দেখাচ্ছে তাহলে ভাববো যে তুমি ক্লাস করছো না তাই না কারণ এখানে তো অনেক সময় তোমাদের তিন ধরনের নাম আছে বুঝতে পারছো সেটা হচ্ছে একটা সমস্যা তিন ধরনের নাম একটা হচ্ছে তোমার ম্যাসেঞ্জারে এক রকমের নাম তারপর তো তোমার গুগল ক্লাসরুমে এক রকমের নাম আবার অনেকের আছে এই যে এইখানে জয়েন করতে গিয়ে এক রকমের নাম মানে বিভিন্ন ধরনের নাম হওয়ার কারণে আমি ওই জিনিসটা বুঝি না অনেক সময় এই জন্য তোমাদেরকে এই আইডি নাম্বারটা ক্রিয়েট করেছি যেন আইডি নাম্বারের আর হচ্ছে আমি অলরেডি এইভাবে তোমাদের লিস্টটা দেখিয়েছি যে আমি এখানে কি করেছি একই সাথে ম্যাসেঞ্জারের নাম কি আছে আর হচ্ছে গুগল ক্লাসরুমের নাম কি আছে এটা তোমাদের না এটা সেকেন্ড ইয়ারের ব্যাচে তো এইভাবে কিন্তু আমি নামটাকে সমন্বয় করে নেওয়ার চেষ্টা করেছি অনেকের আছে একই আবার অনেকের আছে ভিন্ন হ্যাঁ যেমন দেখো এটা ম্যাসেঞ্জার আইডি এই তার হচ্ছে গুগল ক্লাসরুম আইডি এই এর ম্যাসেঞ্জার আইডি এই গুগল ক্লাসরুম এক রকম এরকমভাবে কারো কারো আছে একই রকম তো এই জন্য বিষয়টা খেয়াল করতে হয় আমাকে হ্যাঁ তো ঠিক আছে সমস্যা না ওটা ব্যাপার না তো এমনি বলো পড়ার বিষয়ে বলো পড়ার বিষয়ে কোনো প্রবলেম থাকলে বলো তা না হলে আজকে আমরা একটা নতুন পয়েমে চলে যাব হ্যাঁ আজকে নতুন একটা পয়েম আমরা আলোচনা করব এই যেটুকু পড়ানো হয়েছে আমি তোমাদের একটু বলেছিলাম যে ফিচারগুলো তাই না একটু আমাকে শোনাতে যে মেটাফিজিক্যাল পয়েট্রি যে তেরো চোদ্দোটা ফিচার আমি বলেছিলাম জাস্ট উপরের টাইটেলটা আমাকে একটু বলতে হবে কে কে পড়েছো বলো তো টাইটেলগুলো কে কে বলতে পারবা আচ্ছা কেউ হাত তোলো যে যে বলতে পারবা হাত তোলো টাইটেলগুলো কেউ নাই তার মানে পরনি স্যার আমি ভেবেছিলাম যে আজ ফার্স্ট ব্যাচের সঙ্গে ক্লাস হবে তো ভুলেই গেছিলাম যে আজকে আমাদের ক্লাস ফার্স্ট ব্যাচের সাথে আর দুইটা ক্লাস হবে হয়তো যে আমরা যে প্রোজের ব্যাপারটা আছি ওটাকে শেষ করলেই হয়ে যাবে হ্যাঁ তো একটু মাথাটা ঠিক রাখতে হবে হ্যাঁ তোমাদের জন্য বিষয়টাকে আগে নেওয়ার জন্য কাজটা একটু মাথা ঠিক রাখতে হবে হুম ক্লাস করলে না মাথাটা পুরাই বিগড়ে যায় লাস্টে একটা পড়াও ঠিকমতো হয় না হুম বলো হুম স্যার মানে बोल इंगरेजी फार्स्ट पेपर रही है इंगरेजी सेकेंड पेपर रही है 
তাহলে দিনের ভিতরে তুমি সময় ম্যানেজ করতে পারবে না দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা এটা যদি নাই পড়ো তাহলে তোমার পড়াশোনার কি অবস্থা হবে এখানে আমার পড়াচ্ছি দেড় ঘন্টা বাকি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি তুমি পাঁচ ঘন্টা না পড়তে পারো তাহলে তো আর পড়ার কোনো দরকার নাই আর এত কি পড়া দেওয়া হচ্ছে বলো আমি তো মনে করছি না যে তুমি যদি প্রতিদিন যখন কলেজের ক্লাস হয় তোমার যখন এইচএসসির যখন ছিল তখন তোমাকে তো অনেক সাবজেক্ট পড়তে হতো আর তোমার একদিনেই তোমার মাথা বিগড়ে যাচ্ছে তো বিশাল ব্যাপার তোমার কি এসএসসি বা এসএসসি থেকে কি তোমার সেন্সটা কি ডেভেলপ হয়েছে নাকি কমে গেছে বলো তো কোনটা হয়েছে তাহলে তাহলে তুমি একটা ক্লাসের একটা বিষয় নাকি তোমাদের মাথা বিগড়াই দিচ্ছে এটা তো খুব শুনে মানে আশ্চর্যজনক লাগতেছে তোমার গতকালকে কি পড়ানো হয়েছে যদি প্রোজেরই বলো প্রোজে পড়ানো হয়েছে বৃহস্পতিবার তাহলে বৃহস্পতিবারে প্রোজে তোমার কি পড়ানো হয়েছে বলো তাহলে আমি তোমাদের অ্যাপ্রোচটা না নিয়ে ওদের সাথে নিব তাই তো বন্ধ করে দিব আমার সমস্যা না আর তো আমার সমস্যা না আমি তাহলে প্রোজটা ওদের সাথে না নিই তোমাদের ঠিক আছে এই যে মনে করো দুই তিনটা হয়ে গেল এইটা তো তাহলে হতো না তাহলে তোমাকে তারও দুই সপ্তাহ পরে পেতে হতো ওইটা তার তারপরে কিন্তু পরে পিছিয়ে গেলে তো বিপদ তখন আমি টানা যেতে থাকবো তখন কিন্তু বিপদ হলে তোমাদের বিপদ আমি তো তোমাদেরকে আগায় নেওয়ার চেষ্টা করতেছি আর এই জায়গাতে যদি মনে হয় তোমাদের সমস্যা তাহলে তো আমার কোনো সমস্যা না সমস্যাটা তো আমার না আমার সমস্যা বলো আমি তো আমার মতো করে তাহলে ধীরে সুস্থে পড়াই যাই তাহলে আগামী দিন থেকে প্রশ্ন আমি তাহলে আর নিচ্ছে না তোমাদের হ্যাঁ এই দিনে তোমাদের স্যার আমরা তো অনেক পিছায় আছি না এই তোমাদের মাথাটা ধীরে ধীরে সাথে হয়ে গেল স্যার কিছু পড়া হয়ে গেল স্যার আচ্ছা সমস্যা নেই টেনশন নিও না তোমাদের সমস্যা করে কোনো কাজ করা হবে না হ্যাঁ অত টেনশন নেওয়ার কোনো কারণ নেই আচ্ছা তো যাও যদি তোমরা মেটাফিজিক্যালে পয়েন্ট এগুলো পড়তে না পারো তাহলে আপাতত বাদ দাও আগামী দিনের জন্য তোমাদের সময় দিলাম আগামী ক্লাস পর্যন্ত সময় থাকবে কালকে প্রোসটা আমি তোমাদেরকে অ্যাড করব না অতএব তুমি সময় তোমরা সময় পাবো আশা করি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা নেক্সট একটা কবিতা এই কয়েকদিন আমাদের ওদের সঙ্গে করিয়ে নেন ক্লাসটা না তোমাদের অনেকের সমস্যা হচ্ছে এতে তোমাদের পরে যদি ডিসটার্ব হয় তাহলে তো তোমার পড়ায় লাভ নাই পড়ায় লাভ আছে যদি তুমি ডিসটার্ব হবে কেন একটু এখন না করলে তো পড়ে আবার চাপ হয়ে যাবে এই এর থেকে ভালো এখনি শুরুতেই চাপটা নিয়ে নেই হ্যাঁ এখন নেওয়াই ভালো হবে মনে হচ্ছে আর ডিভিশন যখন দিব ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে আপনি ক্লাস নিয়ে যান আর ডিভিশনের সময় আবার আবার তো ডিভিশন হয়ে যাবে ঠিক না আপনি শুনে নিয়ে যান प्रश्न আনুষঙ্গিক যা আছে কবিতা সবগুলো শুধু কয়েকবার রিডিং পড়ছি এবং বোঝার চেষ্টা করছি এভাবেই পড়ছি আপাতত বোঝো আপাতত তোমার মুখস্ত বা আমি কোনো পড়া দিই নাই দিয়েছি কোন बिगड़ाई नाम সাত মাস প্রথম সাত মাসে আমি পুরো একটা না শুধু টেক্সট পড়াই যাতে তোমাদের ওয়ার্ড মিনিং ওয়ার্ড স্টকটা বাড়তে থাকে সেন্সটা ডেভেলপ হয় পরবর্তী তিন মাসে ওইগুলো রিভিশন হয় এবং নোট হয় এই যে মানে ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো আমি সাত মাস পরে থেকে পড়ানো শুরু করাই আর এর ভিতরে আমরা শর্ট কোয়েশ্চেন বা ব্রিফ কোয়েশ্চেন যেমন তোমাদের রাইটিং পড়াটা আমি দিয়েছি অলরেডি এইভাবে তোমাদেরকে আগায় নিতে থাকি আর ব্রড কোয়েশ্চেন যেহেতু অনেক বড় করে পড়তে হয় ওখানে তোমার কোটেশন দিতে হয় অনেক ওয়ার্ড মিনিং জানতে হয় সেন্সটা ডেভেলপ করতে হয় এই জন্য ওটাকে একটু সময় নিয়ে করতে হয় যে কবিতা পড়াইয়ে যদি বলি তুমি যাও এই ব্রড কোয়েশ্চেনটা মুখস্থ করো 
তাহলে তো হবে না অনেক কিছুই কারণ কি দেখো একটা কবিতার সাথে আর একটা কবিতা আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেকে হেল্প করছে না অনেকটা হেল্প করছে তখন ওই বিষয়গুলো তোমাকে যথেষ্ট হেল্প করবে হ্যাঁ ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে ডেভেলপ করার জন্য তো এই জন্য মোটামুটি সেভেন্টি পারসেন্ট হয়ে যাবে যখন তোমাদের প্রত্যেকটা কোর্সে তখন দেখবে তুমি অনেক ওয়ার্ড জেনে গেছো অনেক কিছু তুমি এখন নিজে পরে বুঝতে পারছো কারণ প্রথম এক মাসের পরা আর এই যে তোমার যে প্রথম এই যে দুই মাস হয়ে গেল অনেকখানি কোনো কিছু রিডিং পরে বোঝার যে ক্ষমতাটা ক্যাপাসিটি এটা অনেকখানি ডেভেলপ হয়েছে না বলো তাহলে আস্তে আস্তে আরো তিন মাস পরে তোমার কি কি মানে কি অবস্থা হবে তখন তুমি এই যে কনসিট কি সিমিলি কি মেটাফোর কি এই যে প্রত্যেকটা জায়গাতে যখন আমরা পড়ছি রাইম স্কিম কি রাইম কি এগুলো সম্পর্কে কি আমরা বিস্তারিত পড়তে পড়তে একসময় কি হবে যে আমাদের ওইগুলো একদম মাথাতে গেথে যাবে কারণ ভাবতে হবে পড়াশোনাটাও এক ধরনের কিন্তু প্র্যাকটিস যেমন ক্রিকেট খেলাতে যত বুদ্ধিমান মানুষই হোক প্রথম মানে প্রথম যে ব্যাট ধরবে সে কি ক্রিজে খেলতে পারবে বলো তো ক্রিজে খেলতে পারবে কি করতে হবে তখন প্র্যাকটিস করে ব্রেনটাকে এমন করে নিতে হবে যেন সে চোখ বন্ধ করে মারলে ও সয় হয়ে যায় বা বলে টাস করে বা খেলতে পারে মানে ব্যাট ধরারও কিন্তু একটা প্র্যাকটিস লাগে বল মারা তো দূরের কথা তো এরকম প্রত্যেকটা জিনিসের একটা প্র্যাকটিস প্রয়োজন আছে প্র্যাকটিস শুরু করার আগেই যদি তুমি ব্যাটই ধরতে জানো না কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে গেছো মারবা তাহলে তোমার দ্বারা তো আর কাজ হবে না তো এই জন্য একটু সময় দিতে হবে হ্যাঁ তাড়াহুড়ো করার কোনো জায়গা আমি তো যেহেতু দ্রুত যাচ্ছি যাতে টেক্সট এবং তার সাথে সামারি প্যারাফ্রেজ এগুলো তোমরা একটু পরে তোমাদের ওয়ার্ড স্টক বাড়িয়ে নাও সেন্সটাকে ডেভেলপ করে নাও তারপর যখন আমরা ওই যে নোট ব্রড কোয়েশ্চেনের ব্যাপারে যখন আসবো তখন দেখবো যে তোমার সেন্সটা আরও কত ইজি হয়ে গেছে আরও সহজ হয়ে গেছে এমনটা মনে হবে হ্যাঁ আগে সেই দিন আসুক কারো তো দ্বিতীয় মাস তোমাদের শেষ হলো নাকি হ্যাঁ তো একটু তো সময় দিতেই হবে তো ঠিক আছে সমস্যা নেই আমরা তাহলে আজকে আমাদের নতুন যে পয়েম সেটা আমরা ধারাবাহিকভাবে যাবো এখন তাহলে স্যাল আই কম্পেয়ার দি টুয়ার্স আমার্স ডে অন ইস ব্লাইন্ডনেস দ্য গুড মরো শেষ করেছি টু ডেফোডিল শেষ করেছি আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে এলিসি রিটেন ইন আ কান্টি চার্জ ইয়ার এটা কি পড়ানো হয়েছে তোমাদের না স্যার না স্যার না তাহলে আজকে আমরা এইটা শুরু করব এটা একটা লং পয়েম এটা হয়তো আমাদের দুই তিন দুই দিন সময় লাগতে পারে দুই দিন বা এরকম কিছু তো এই পয়েমটাকে আমরা শেষ করব এটা ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েম হুম দেখো স্যার খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা তো অনেক বড় স্যার পড়তে পড়তে বড় হয়ে যাবে যত কবিতা যত বড় হবে ভাববা যত কবিতা যত বড় হবে না তোমার আনসার ব্রড কোশ্চেন লিখতে আর তত সহজ হবে তো ভয় পার কোনো কারণ নেই তখন মনে হবে যে এটাই যেন সহজ লাগছে হ্যাঁ আচ্ছা তো এলিজির ব্যাপারটা আমরা আসবো যেমন মেটাফিজিক্যাল পয়েট্রি পড়ার পর আমরা মেটাফিজিক্যাল পয়েট্রি বলতে কি বোঝাই সেটা বুঝেছি জন ডানের বিষয়টা নিয়ে তো একইভাবে এলিজিটা আসলে কি সেটা জানার আগে আমরা পুরো কবিতাটা পড়ে ফেলবো তারপর এলিজি এলিজি কি এলিজির ফিচার কি এই বিষয় সম্পর্কে আমরা একটু জানবো তারপরে কবির সম্পর্কে আমরা একটু জানবো পয়েম পড়ার পরে আর কি আমি একটু উল্টা পড়াই আর কি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে অনেক কিছু হেল্প করবে কি আমাকে পয়েম পড়ায় গেলে কি হয় বুঝতে সহজ হয় যে এই বিষয়টা এরকম আচ্ছা তো হ্যাঁ বলো হ্যাঁ তোমাদের আজকে তো দুই তারিখ ছিল তাই না দুই তারিখে দুই তারিখের মধ্যে দিতে বলেছি তোমরা আশা করি আগামী কালকের মধ্যে দিয়ে দিবা এরপর আমি যেহেতু এসে এবং রিপোর্টের বলো <laughs> 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 তো ঠিক আছে তো যেটা বলছিলাম এলিজি হচ্ছে আ কাইন্ড অফ পয়েম যেখানে কবি বা স্পিকার তার নিকট আত্মীয় হতে পারে কোনো বন্ধু হতে পারে বা এলাকার কোনো ব্যক্তিত্ব হতে পারে অথবা তাই তো মানে সম্মানীয় কোনো ব্যক্তি হতে পারে যার মৃত্যুতে 
একটু তাকে স্মরণ করা হয় তাই তো তাকে স্মরণ করে তার যে ভালো গুণ বা ভালো স্মৃতি সেগুলোকে সঙ্গীতের সহিত অনেক সময় অথবা বক্তৃতার মাধ্যমে বলা হয়ে থাকে তো এলিজি ঠিক এরকমই একটা পয়েম এটা এক ধরনের লিরিক হ্যাঁ যার মাধ্যমে কি আমরা লিরিকেই পেয়েছি লিরিক হচ্ছে এমন এক ধরনের শর্ট পয়েম যেখানে একজন স্পিকার তার পার্সোনাল অ্যাঙ্গুইজ পার্সোনাল থট এগুলোকে কি করে প্রকাশ করেন তা এলিজি ইজ আ কাইন্ড অফ লিরিক ইন হুইস আ স্পিকার অর দ্য পয়েট এক্সপ্রেসেস হিজ সরফুলনেস এক্সপ্রেসেস হিজ মর্নফুলনেস ফর দ্য ডেড অফ আ নিয়ার অর ডিয়ার ওয়ানস বাট ইন দিস এলিজি এই এলিজিতে আমরা পাবো হচ্ছে নট আ সিঙ্গেল পার্সন এটা কোনো সিঙ্গেল পার্সন নয় রাদার সাম ডেড রাস্টিক ভিলেজার্স তাই তো কিছু অশিক্ষিত মৃত কিছু ভিলেজারদের নিয়ে তিনি তাদেরকে স্মরণ করে তাদের ভালো গুণাগুণ করে তাদের সাথে ধনীদের কম্প্যারিজন করার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন বা গ্লোরিফাই করেছেন যে হাউ ডিড দ্য ভিলেজার্স ডেড ভিলেজার্স লিড দিয়ার লাইফ হাউ হ্যাপিলি দে ডিড দিয়ার লাইফ হাউ দে অ্যাকচুয়ালি বিকাম হাউ দে ওয়ার ডিস ডিপ্রাইভড অফ দেয়ার বেসিক রাইটস অর বেসিক অপরচুনিটি ফ্রম দ্য ফেইট অর ফ্রম দ্য গড অর ফ্রম দ্য হেভেন তাই না তো এরকম বিষয়গুলো সম্পর্কে কিন্তু এখানে একটু বর্ণনা করা হবে তো কবিতাটাকে আমরা তিনটা ভাগে মেনলি ভাগ করেছি বা ভাগ করা যেতে পারে ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য সেটিং কবিতাটা শুরু করার আগে বা মেইন পয়েন্টে যাওয়ার আগে কবি এক ধরনের মেলানকলিক একটা সেটিং তিনি তৈরি করেছেন সরফুল একটা সেটিং তৈরি করেছেন যে সেটিং আমাদেরকে ইন্ডিকেট করছে যে উই আর গোয়িং টু ডিল সামথিং অর দ্য পয়েট ইজ গোয়িং টু ডিল সামথিং দ্যাট ইজ ভেরি সরফুল আর মেলানকলিক তারপরে তিনি কি তারপর দ্বিতীয় পার্টে আমরা পাবো কি যে কবি কি করেছেন ওই ডেড ভিলেজার্সদের লাইফ তাদের চিন্তা ভাবনা তাদের কাজকর্ম এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন তারপরে থার্ড পার্টে গিয়ে দেখব যে কবি নিজেকে নিজের অবস্থানকে কি করেছেন তুলে ধরেছেন যে তিনি যখন মারা যাবেন তখন মানুষজন কেমনভাবে তাকে স্মরণ করতে পারে বা তার বিষয়ে কি কি ভাবতে পারে সেই বিষয়টা বলেছেন সো দেয়ার আর থ্রি পার্টস হ্যাঁ অফ অ্যান অফ অ্যান এলিজি তো প্রথমে আমরা সেটিংটা দেখব যে সেটিংটা কীরকম মনে করো কারফু বুঝো তো কারফু কি জিনিস দেখো এইখানে একটা কথা বলা হয়েছে যে কারফিউ বলতে কি বোঝায় দ্য ট্রেডিশনাল অফ কারফিউ দ্য ট্রেডিশনাল কারফিউ ওয়াজ এনফোর্স বাই দ্য রিঙ্গিং অফ আ বেল এট নাইট অর অ্যাট ইভিনিং সন্ধ্যাবেলায় বা ইভিনিংয়ে একটা বেল বাজানো হতো ওয়ার্নিং পিপল দ্যাট ইট ওয়াজ টাইম টু গো টু বেড অর অ্যাট লিস্ট ভ্যাকেট আচ্ছা আমি একটু দেখি এখানে কি বলে ভ্যাকেট মানে কি খালি করে দেওয়া কোনো কিছু তাই তো একটা তাহলে কি করা হচ্ছে আচ্ছা সরি আমি একটা দাঁড়া আমি একটা ইয়া দিয়ে দিই হ্যাঁ এখানকে একটা মেসেজ দিয়ে দিই বলছিলাম ধরো এইখানে সে বিষয়টা বলা হয়েছে আমরা একটু দেখি এইখানে দেখা যাচ্ছে বড় করার পরে এইখানে একটু খেয়াল করি দ্য ট্রেডিশনাল কারফিউ ওয়াজ এনফোর্সড বাই দ্য রিঙ্গিং অফ আ বেল এট নাইট ওয়ার্নিং পিপল দ্যাট ইট ওয়াজ টাইম টু গো টু বেড অর অ্যাটলিস্ট টু ভ্যাকেট দ্য স্ট্রিটস এটার প্রথমত কখন হয়েছিল সাম বিলিপ উইলিয়াম দ্য কনকুয়ার ইন্ট্রোডিউস দিস প্র্যাকটিস টু ইংল্যান্ড প্রথম এই প্র্যাকটিসটা বা এই প্রথাটাকে তিনি চালু করেন বলে ধরা হয়ে থাকে হ্যাঁ তো আমরা যেটা কারফিউ বলি এটা কারফিউ তো প্রধানত আমরা যেটা জানি যে হরতাল টরতাল হলে বা হচ্ছে কোনো জটিল পরিস্থিতি তৈরি হলে সরকার একটা কারফিউ জারি করে যেখানে মানুষজন কি ঘরের বাইরে বের হতে পারবে না বা ওপেনলি ঘোরাফেরা করতে পারবে না 
কিন্তু এই কবিতার ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানবো সেটাই যেটা করলাম আর কি তো মনে করো পার্টিং ডে পার্টিং ডে মানে কি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ পার্টিং পার্টিং মিনস যেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে নাকি তাহলে দ্য কারফু টোলস দ্য নেল কারফু মানে ওই যে ঘন্টা ধ্বনি ঘন্টা ধ্বনি কি করছে একটা ঘন্টা বাজাচ্ছে বা ঘন এই পুরোটা মিলেই এটা বোঝাতে যাচ্ছে যে কারফিউ টোলস দ্য নেল অফ পার্টিং ডে দিন যে শেষ হয়ে যাচ্ছে এই শেষের চিহ্ন হিসাবে বা সংকেত হিসাবে কারফিউ বাজছে টোলস মানে বাজা তার মানে কি সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে এরকম একটা বিষয় দ্য লোয়িং হার্ড উইন স্লোলি ওভার দ্য লি আর হচ্ছে লোয়িং হার্ড মানে কি বলতো লো বলতে কি বোঝায় পশু হার্ড মানে তো পশু দল কিন্তু লো বলতে কি বোঝায় এটা মানে পশুর দা ডাক পশুর দাক তাই তো হ্যাঁ পশুরা যে ডাকে গরু ছাগল ভেড়া যে ডাকে সেটাকে বলা হচ্ছে লোয়িং আবার লো মানে তো আমরা জানি নিচু বা এরকম কিছু তাহলে ভার হিসাবে আমরা কি বলতে পারি আমরা দেখি তো এখানে মিনিংটা আচ্ছা দেখো এই যে সাউন্ড নট লাউড আর হাই লো ভয়েস তাই তো হ্যাঁ তার মানে পশুরা যে ডাকছে সেই ডাকটাকে হ্যাঁ ডাকটাকে কি করছে নির্দেশ করাতে কবি বলেছে যে দ্য লোয়িং হার্ট মানে পশুপাল ডাকতে ডাকতে কি করছে উইন্ড স্লোলি ওভার দ্য লি উইন্ড মানে হচ্ছে বাতাস না কিন্তু উইন্ড মানে হচ্ছে তালে তালে ধীরে ধীরে চলা তাহলে পশুগুলো যখন মাঠ থেকে ফিরে আসছে তখন ওই রকমভাবে ধীরে ধীরে তো ডাকতে ডাকতে কিসের উপর দিয়ে আসছে ওভার দ্য লি হোয়াট ইস দ্য মিনিং অফ লি তো লি এর উপর দিয়ে তারা আসছে এই লিটা কি দেখি লি বুঝি আমরা এটা দেখো অ্যান ওপেন এরিয়া অফ গ্র্যাসি অর অ্যারাবল ল্যান্ড মানে অ্যারাবল মানে হচ্ছে কৃষিযোগ্য মাঠ ঠিক আছে তো তো যেখানে ওপেন ফিল্ড ঘাস রয়েছে যেখানে পশুপাল চোরবে বা চোর ছিল সেখানে কথা বলা হচ্ছে দেখি আসে কি না ওর তো নাম এসে গেছে এই যে এটা দেখে আমরা বলতে পারি এটা যদি কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে এরকম চারণ ভূমিগুলোকে বোঝাতে কিন্তু আমরা লি শব্দটাকে ব্যবহার করে থাকি হ্যাঁ তো সেই মাঠের উপর দিয়ে কি করছে ধীরে ধীরে যে ডাকতে ডাকতে পশুপাল সামনের দিকে এগিয়ে আসছে বা বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে অন্যদিকে দ্য প্লাউম্যান প্লাউম্যান কি চাষাই তাই তো চাষি বলছে চাষি প্লট প্লটস মানে কি বুঝতো প্লট মানে ধীরে ধীরে চলা যেমন করে কচ্ছপ চলা হ্যাঁ কচ্ছপ যেমন চলে না ধীরে ধীরে যে ধীরে ধীরে কি করছে প্লডিং করছে হিজ ওয়েরি ওয়ে তাহলে দ্য প্লাউম্যান প্লটস হোমওয়ার্ড তাহলে প্লাউম্যান বা চাষি তার বাড়ির দিকে ধীরে ধীরে কি করছে এগিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে হিজ ওয়ারি ওয়ে তার যে রাস্তা তার যে পথ সে পথটা দেখে তার কাছে মনে হচ্ছে যেন ক্লান্তি এবং অবসাদপূর্ণ মানে তার যেন পা উঠছে না তার পথটাকেই কি পথ কি কখনো ক্লান্ত হতে পারে হ্যাঁ বলো তো পথ কি কখনো ক্লান্ত হতে পারে নাকি এটা বোঝাতে চেয়েছে যে মানে সেই চাষির আর গায়ে কোনো শক্তি নেই বা সেই এনার্জি নেই যে সে পথ বেয়ে চলবে এটা বোঝাতে ওয়ারি কিন্তু শ্রমিক এই চাষি নিজে কিন্তু পথকে দিয়ে এটাকে বোঝানো হয়েছে মানে শ্রম এটা বোঝাতে যাচ্ছে যে রাস্তাটাকে দেখেই মানে ওই চাষার যেন রাগ লাগতেছে যে এত পথ এখনো যেতে হবে ধীরে ধীরে মানে পা উঠছে তো উঠছে না এরকমভাবে সে বাড়ির দিকে যাচ্ছে হোমওয়ার্ক মানে কি বাড়ির দিকে যাওয়া অ্যান্ড লিভস দ্য ওয়ার্ল্ড টু ডার্কনেস অ্যান্ড টু মি এবং সকলে মিলে কি করছে এই যে দ্য লোয়িং হার্ট দ্য প্লাউম্যান সবাই তাদের বাসার দিকে ফিরে যাচ্ছে শুধুমাত্র তারা কি করছে অ্যান্ড লিভস দ্য ওয়ার্ল্ড এবং পৃথিবীটাকে যেন ছেড়ে যাচ্ছে কার কাছে টু ডার্কনেস অন্ধকারের কাছে আর হচ্ছে কার কাছে অ্যান্ড টু মি এবং আমার কাছে কারণ আমি আমি বাসায় ফিরতেছি না আমি এক জায়গায় চুপচাপ বসে আছি অতএব সবাই যার যার বাসায় ফিরে যাচ্ছে শুধু আমি বসে আছি আর ওদিকে অন্ধকার নেমে আসছে অতএব এটা দেখে মনে হচ্ছে যেন পশু পাখি চাষি মানুষ সবাই যেন পৃথিবীটাকে ছেড়ে তাদের বাসায় ফিরে যাচ্ছে আর পৃথিবীটা থেকে যাচ্ছে কার কাছে অন্ধকার আর আমার কাছে এরকম আর কি কবি বোঝো বা স্পিকার বোঝো ওটা পরে আসবো আমরা আলোচনাতে ঠিক আছে তো
যে কবিতাটা লিখছেন যিনি কবিতা লিখছেন এটা হতে পারে অথবা স্পিকার নিজে হতে পারে যে একটা স্পিকার তিনি তৈরি করেছেন তার মুখ স্বরূপ হিসাবে তিনি এই কথাগুলো বলছেন তার মানে ধরে নিব কি স্পিকার বা দ্য পয়েন্ট ঠিক আছে তার মানে কবি এখন কিসের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে অন্ধকারের ভিতর আস্তে আস্তে চারিদিকে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে কবি একা কি বসে আছে আর সবাই যার যার বাসায় ফিরে যাচ্ছে তোমরা এগুলো একটু পড়ে নিবা অবশ্যই হ্যাঁ নাও ফেডস দ্য গ্লিমারিং ল্যান্ডস্কেপ অন দ্য সাইট ফেডস মানে কি বলতো মানে আলো কমে যাওয়া এটা বুঝবো আমরা হ্যাঁ নাও ফেডস তাই তো কমে যাচ্ছে আলো কার আলো দ্য গ্লিমারিং ল্যান্ডস্কেপ বুঝছো ওই ল্যান্ডস্কেপ মানে কি ল্যান্ডস্কেপ বলতে কি বোঝায় বলতো মানে ওই সীমা রেখা বাইরে হ্যাঁ মানে হচ্ছে সামনে আমার দৃষ্টি যতদূর যায় তাই তো সেই পিকচারটাকে আমরা বলে থাকি কি ল্যান্ডস্কেপ আচ্ছা এই যেমন করে আমার যতদূর চোখ যাচ্ছে একদম দিগন্ত রেখা পর্যন্ত নাকি এই পুরোটাই হচ্ছে কি একটা ল্যান্ডস্কেপ ল্যান্ডস্কেপের বাংলা কি হবে ওই যে প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য বা প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন ইত্যাদি তাই তো ল্যান্ডস্কেপ মানে আমার চোখে যতটুকু একসাথে আমি দেখতে পাবো সেটাকে বলা হবে কি একটা ল্যান্ডস্কেপ তার মানে আমি যেখানে বসে আছি স্পিকার বলতে আছি যে আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছি মানে অন দ্য সাইড মানে কি আমার দৃষ্টিতে তাহলে আমার দৃষ্টি সীমার ভিতরে আমি যে গ্লিমারিং ল্যান্ডস্কেপটা দেখতে পাচ্ছি যেখানে কিছুটা আলো আছে সেই আলোটা আস্তে আস্তে কী হয়ে যাচ্ছে ফেডস হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড অল দ্য ইয়ার এবং পুরো বাতাসে কি হচ্ছে আ সলেম স্টিলনেস হোল্ড এক ধরনের শুভ্র শান্ত একটা পরিবেশ যেন বাতাসে বিরাজ করছে হোল্ডস মানে কি বিরাজ করা বা থাকা মানে চারিদিকে একজনের নীরবতা হঠাৎ করে চারিদিকে মনে করো এই যে এখন সন্ধ্যার দিকে শীতের সময় গেলে পারে কি কি হয় দেখবা যে চারিদিকে পাখি ডাকছে হ্যাঁ বিশেষ করে বারঝার বা কোনো বন বাজার থাকলে কি হয় ব্যাপক পরিমাণে শালিক পাখি এক জায়গায় বা হচ্ছে চড়ুই পাখি গাছে বসে ডাকতে থাকে এক সময় কি আস্তে আস্তে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে চারিদিকে কি হয় যে এক ধরনের নীরবতা বিশেষ করে তুমি যদি ফাঁকা মাঠে যাও এই সন্ধ্যার দিকে যেখানে সবাই বাসায় ফিরে গেছে আর তুমি আছো ফাঁকা মাঠে সেইখানে তোমার এমনিতেই এক ধরনের ছমছম ভাব হবে গা ছমছম করবে এক ধরনের নীরবতা কাজ করবে হ্যাঁ তা ঠিক কবি সেটাই বলতে আছে যে বাতাসে এক ধরনের স্টিলনেস বা নীরবতা বা এক ধরনের শান্ত পরিবেশ যেন কি করছে হোল্ডস করছে বা বিরাজ করছে তাহলে চারিদিকে নিরাপত্তা হুম বলো গ্লিমারিং অর্থ কি গ্লিমারিং মানে হচ্ছে যেখানে আধো আধো আলো থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে গ্লিমারিং আধো আলো হুম গ্লিম বলি না গ্লিম হুম এই এই যে যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না এইটা এক ধরনের গ্লিমারিং কিছুটা মানে আলো থাকবে দেখো আ গ্লিমার শাইনিং ফেন্টলি দেখো ফেন্টলি উইথ আ ওয়েভারিং লাইট মানে একদম ব্রাইট লাইট না কিছুটা ফেন্ট লাইট যেটা স্পষ্ট না সেটা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে ওই লাইটটাও আস্তে আস্তে কী হয়ে যাচ্ছে ফেড হয়ে যাচ্ছে তাহলে চারিদিকে নীরবতা কিন্তু আসলেই কি রাত কি নীরব থাকে সন্ধ্যা কি নীরব থাকে বলো তো নাকি রাতেরও নিজস্ব প্রাণী আছে যেগুলো ডাকতে শুরু করে চারিদিকে এক ধরনের নীরবতা কাজ করছে শুধুমাত্র কয়টা জায়গাতে নীরবতা নেই মানে এইগুলো ব্যতীত তাহলে এখন কি কী ব্যতীত সেটা এখন আস্তে আস্তে বর্ণনা করবেন হ্যাঁ তাই বলছে হোয়ার দ্য বেটল হুইলস যেখানে বেটল কি করছে পাক খাচ্ছে বেটল কি বলো তো হোয়াট ইস বেটল ঘুগড়ো পোকা বিশেষ করে দেখবা যে তার গর্তের কাছে বা তার আবাসের কাছে সে ঘুরে বেড়ায় হ্যাঁ বা হঠাৎ করে এই যে এই ধরনের পোকাকে বলা হয় বেটল এগুলো যখন একটু আলো পায় বা একটু দেখবা যে বিশেষ করে কোনো মানে কি বলবো গাছ বা হচ্ছে কোনো গর্ত যেখানে দেখবো যে হঠাৎ করে সে উঠে উড়ে কোথায় চলে যাচ্ছে আবার উড়ে মানে একটা ড্রোনের মতো ড্রোন কি ড্রোন কি বলতো ড্রোন বলতে কি বুঝি আমরা আসলে 
ड्रोन चेनो की जनिश ठीक कथा खोर पशुर ग तो पशुगुल घूम पड़ान तक खोर ढुकिए रखा कम और मुभमेंट अत गुरु छागल भेड़ार पाल खोर भेतरे तरह घंटा धनी बजाउंड फेला पुरानी मपिंग डाकमेंज Sas wandering near her secret bower, 
কোনো কিছু হয়তো তার যে গোপন যে বাবার রয়েছে বাবার মানে কি বলতো তার যে তাহলে সে কি করছে ওই তার বাসার চারিপাশে ওয়ান্ডার করছে ওয়ান্ডার মানে কি चारिपाशे डिस्टार्ब कर তাই তার যে এই যে এখন কেউ না কেউ কোন না কোন পশু বা পাখি গিয়ে তার এলাকায় এখন ঘোরাঘুরি করছে সেটার জন্য সে রেগে আছে আর রেগে এই যে ডাক দিচ্ছে মপিং করছে আর কবির কাছে মনে হচ্ছে ওই প্যাচাটা যেন ওই চাঁদের কাছে কি কি করছে কমপ্লেন অভিযোগ করছে তাই এটা একটা সাউন্ড তাহলে কয় ধরনের সাউন্ড পেলাম আমরা যে চারিদিকে নিরবতা থাকলেও এক ধরনের সাউন্ড নয় কয়েক ধরনের সাউন্ড কবি উল্লেখ করেন প্রথম সাউন্ডটা কি ওই যে হুইলিং অফ দ্য ব্যাটেল নাকি হচ্ছে মপিং আউল তাহলে মপিং অফ দ্য এইগুলো তো এই পর্যন্ত কবি মোটামুটি আমাদেরকে তিনটা স্ট্রেঞ্জার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করালেন যে চারিদিকে সন্ধ্যা নেমে গেছে আর কোনো পশু পাখি চারিদিকে নেই চারিদিকে এক ধরনের নিস্তব নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে তবে এই নিস্তব্ধতার মধ্যেও কিছু কিছু এই মানে কি বলে নকচার্নাল বার্ড বলা হয় নকচার্নাল বার্ড বুঝো নকচার্নাল ইনসেক্টস বা বার্ড যেগুলো হচ্ছে নিশাচর নাকি যেগুলো রাতে জেগে ওঠে দিনে ঘুমায় এরকম কিছু পাখি বা পশুর সংকেত যেন কবি তুলে ধরার মাধ্যমে বললেন যে নীরব মানে একদম নীরবতা নয় এখনো কারো না কারো সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কোনো না কোনো সাউন্ড শোনা যাচ্ছে আচ্ছা একটু মিউট রাখো গো হুম জাহান একটু মিউট রাখতে হবে তার বলা হচ্ছে কি এইবার কবি আসলেন মানে ফার্স্ট পার্ট শেষ কিন্তু তা এখানে কি আমরা কবিতাটা পড়ার পর ওই আই ওয়ান্ডার লনলি অ্যাজ এ ক্লাউডের মতো কি খুব উচ্ছ্বসিত বোধ করলাম নাকি হাউ ডু আই লাভ দিয়ের মতো একটা কনফিডেন্স বোধ করলাম ভালোবাসা নাকি এক ধরনের সরফুলনেস বা মিলানকলিক সেন্স পেলাম কোনটা এইগুলোকে মেনলি আমরা বুঝবো হচ্ছে টোন বলে আমরা এখন আলোচনা করি নাই ওটা আসবো যখন এই সেন্সগুলো কিন্তু বুঝতে পারতে হবে যে এক এক কবিতায় এক এক ধরনের কিছু সেন্স আছে যেগুলো আমাদের মেন্টালিটিকে ওইভাবে অ্যাফেক্ট করছে যে এইটা পড়ার পর নিশ্চয়ই আমাদের হাসি আসবে না মুখে বা আমরা আনন্দ করব না নিশ্চয়ই এটা পড়ার পর আমাদের এক ধরনের মানে কি গম্ভীরতা বা এক ধরনের নিরবতা বা নিস্তব্ধতা কিন্তু আমাদের উপরে নেমে নেমে আসছে তাই না এক ধরনের দুঃখ দুঃখ বোধ আমাদের উপরে কিন্তু ভর করছে এরকম একটা সেন্স কিন্তু তো ঠিক আছে এবার বলা হচ্ছে কবি এক জায়গায় হয়তো বা বসেছিলেন তখন বিনি দৌজ রাগেড এলমস আচ্ছা আমরা একটু একটা ইমেজ দেখে আসি হ্যাঁ কান্ট্রি চার্জ ইয়ার্ড দেখে আসি আমরা চার্জ ইয়ার্ডটা আসলে কি চার্জ ইয়ার্ড কি বলো তো ওই যে খ্রিস্টানদের যে ইয়া করে হ্যাঁ চার্জ এবং পাশে যেমন ওখানে অনেকগুলো মসজিদ বা আমাদের দেশে যে মসজিদগুলো আছে তাই না সেই মসজিদের পাশেও দেখবা যে গোরস্থান আছে বা কবরস্থান আছে আছে না মসজিদ আছে পাশে হচ্ছে কবরস্থান আছে তো ঠিক চার্জ ইয়ার্ড মানে এখানে রয়েছে চার্জ একদিকে রয়েছে চার্জ मिले बार्चार्ड मान प्रांगण चार्चर एक प्रांगण कबरस्थानी चार्च देखो प्लेग दे कतगुल शब्द रही शब्द गुल 
রাগেড স্যার বাপের অমসৃণ গুড়ি হ্যাঁ মানে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে অমসৃণ দেখো হ্যাভিং আ ব্রোকেন রকি এন্ড আনইভেন সারফেস মানে গাছগুলো মনে করে অনেক পুরনো হয়ে গেছে অনেক প্রাচীন হয়ে গেছে এই কারণেই তার গায়ের যে বাকলগুলো বা কাঠগুলো এগুলো অনেকটা কি হয়ে গেছে ভেঙে গেছে ছুঁড়ে গেছে এরকম একটা বিষয় বোঝাতে কিন্তু রাগেড শব্দটাকে ব্যবহার করা হয় রাগেড ওল্ড ট্রিজ এই যে এরকম মনে করো গাছগুলো হ্যাঁ এরকম হয়ে আছে অমসৃণ তাদের বডি তো এরকম কিছু এলম ট্রি আছে এলম ট্রিগুলো একটু বড় হয় লম্বা হয় এবং উঁচু হয় দেখো এই রকম কিছু গাছ যে গাছ হয়তো ওই কবরস্থানের বা চার্চ ইয়ার্ডের পাশে রয়েছে ঠিক আছে তো তো সেই চার্চ ইয়ার্ডের পাশে যে রাগেড এলম বা এলম ট্রি রয়েছে অথবা আরো কি গাছ আছে আর কি গাছ আছে ইয়ে ট্রি হ্যাঁ দেখা ইউ ট্রি তাই তো আমরা একটু ওই গাছটা দেখি দেখো শব্দগুলো আমাদেরকে একটু এই যে এই ধরনের ওর ফুল হয় এই যে দেখো এই ধরনের গাছ এই গাছটাকে বিশেষভাবে বুঝবো তো এই যেমন চার্চ চার্চের পাশে এই রয়েছে ইউট্রি আর এই গাছের নিচে দেখতে পাচ্ছ কিছু কবর স্থান রয়েছে হ্যাঁ কবর রয়েছে এই যেগুলো হচ্ছে রাগেড এলম ট্রি অর ইয়ে ট্রি সেই ট্রিয়ের নিচে তাহলে কি হচ্ছে বিনিথ দোজ রাগেড এলমস অ্যান্ড দ্যাট ইয়ে ট্রি ইজ শেড মানে ছায়া এত এ ট্রিজ ছায়াতে কি আছে হোয়ার হিপস দ্য টার্ফ হিপস মানে কি এক ধরনের উঠানামা উঠানামা করা মানে কাঁপতে থাকা তাই তো বিশেষ করে মনে করো যে বাচ্চারা যখন বেলুন ফুলাই তো মনে করো বেলুন ফুলানোর সময় কি হচ্ছে বাতাস টেনে নিলে পারে ছোট হয়ে যাচ্ছে চুপসে যাচ্ছে আবার ফুদিলে পারে বেড়ে যাচ্ছে এরকম ভাবে মাটি মানে ওই গাছের নিচে শেডের নিচে যেন কি হচ্ছে হিপ করছে দ্য টার্ফ টার্ফ মানে কি ঘাস 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 তাদের উপরের যে ছোট ছোট ঘাস এটি হলো টার্ফ ইন ম্যানিয়া মোল্ডারিং হিপ হিপ মানে কি বলতো স্তূপ এই স্তূপ দিয়ে কি বলছে আম এই যে মোল্ডারিং হিপ এটা দিয়ে কি বলতে যাচ্ছে বলতো আমরা জানি কবরস্থানের স্তূপ হ্যাঁ মাটির স্তূপ করা থাকে তাই তো কোথায় কবরস্থানগুলোতে কি মাটির স্তূপ করা থাকে থাকে না কবরের উপর টুকু বিশেষ করে দেখো আমরা যদি গ্রেপ দেখি তাহলে এখানে দেখো এক ধরনের কি মাটির স্তূপ করা আছে এই এরকম ভাবে স্তূপ করা আছে তা কবি বলতে যাচ্ছেন যে এরকম ভাবে এই মাটির স্তূপগুলোর উপরে যে ঘাস আছে এই ঘাসগুলো যেন ওঠানামা করছে অনেকটা মনে করে একজন মানুষ এখানে শুয়ে আছে একজন মানুষ শুয়ে থাকলে তার যখন শ্বাস প্রশ্বাস চলে তার পেটের দিকে বা বুকের দিকে তাকালে যেমন একটা হিভিং একটা যে ইফেক্ট হয় ওইভাবে যেন কবি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছে যে প্রত্যেকটাই যতগুলো মোল্ডারিং হিপ আছে মানে যতগুলো কবর আছে কবরগুলো যেন হিপ করছে কারণ কি মানে ইমাজিনেশনে কবি এটা বুঝতে পারছেন এবং মনে করছেন যেন এর ভিতরে যে মানুষগুলো আছে সে মানুষগুলো যেন ঘুমিয়ে আছে এবং শ্বাস প্রশ্বাস চলছে ওদের এবং বলা হচ্ছে ইচ ইন হিজ ন্যারো সেল ফর এভার লেড এবং প্রত্যেককে এইখানেই প্রত্যেককে বলতে কাদের বোঝানো হচ্ছে ওই মৃত মানুষ মৃত ব্যক্তিদের তাদের কি হচ্ছে ইন ইজ ন্যারো সেল এই ন্যারো সেল দিয়ে কিন্তু আবার কফিন বোঝানো হচ্ছে একদিকে তো কবর আছে কবরের মধ্যে আবার কি থাকে ছোট্ট একটা কফিন বাঁধানো থাকে সেটাকে কেউ বলতে যাচ্ছে ন্যারো সেল সে ন্যারো সেলের ভিতরে প্রত্যেককে কি করা হয়েছে ফর ইভার লেড চিরতরে তাদেরকে সাহিত করা হয়েছে কাদেরকে সাহিত করা হয়েছে দ্য রুড ফো ফাদার্স অব দ্য হ্যামলেট হ্যামলেট মানে কি জানো তো সবাইকে যেন কি করা হয়েছে যারা মারা গেছে তাদেরকে তাদের এই ন্যারো সেলের ভিতরে শুয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানেই তারা যেন ঘুমাচ্ছে হম যে এই যে আমাদের যে পূর্বপুরুষ তারা সেই ন্যারো সেলের ভিতরে শুয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে মানে কি মারা গেছে তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম এখানে কিন্তু ইন্ট্রোডাকশনটা পেয়ে গেলাম যে কাদের সম্পর্কে কবিতাটা হবে কাদের সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছে কবি কাদের সম্পর্কে বলো তো তাহলে এরকম অশিক্ষিত অমার্জিত তাই তো রুড বর্বর বর্বর বলা হচ্ছে এই সেন্সে তারা যে একদম খুনি বা এরকম নাই 
মানে হচ্ছে যে আমাদের যে সিভিলাইজেশন বলে যেটা সিভিলাইজড তার থেকে সেপারেট করতে রুট শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে কারণ সিভিলাইজড মানে আমরা বুঝি হচ্ছে শিক্ষিত হুম তারপরে ধর্মবিরু যারা তাই তো এরকম কিছু সভ্য জাতিকে বোঝায় কিন্তু রুট বলতে আমরা বুঝব এখানে যারা এই সকল নিয়ম কানুন মানে না সভ্যতা বিষয়টাকে বোঝে না তাদেরকে বলছে রুট ফর ফাদার্স তো চাঁদের তাদেরকে কি করা হয়েছে এই যে রাগেড এলম বা ই ট্রি তার নিচে যে কবর আছে সে কবরে যেন তাদেরকে শুয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা ফর এভার কি করছে ঘুমাচ্ছে ঘুমানোর সময় যেমন ঘুমানোর সময় কি তাদের বুকটা যেমন হিভিং করে তাদের কবরগুলো যেন কবি কল্পনায় বুঝতে পারছেন যেন কবরগুলো ওইভাবে শ্বাস তারা যেন কবরের ভিতরে শ্বাস নিচ্ছে এরকম একটা প্রভাব কবি বোঝাতে চাইলেন উপস্থিতি কেমন উপস্থিতি তো ভালো না উপস্থিতি ভালো না এটা এরকমই চিত্র হ্যাঁ বরাবরই এরকমটাই দেখে আসছি বারবার আউট করে দিই আবার যুক্ত হয় এস মানে তিন চার বছর ধরে এমনটাই দেখে আসতেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা রেগুলার না তারা কি হবে জানো আজকে তার একটা উদাহরণ তার পরে আপনারে খুঁজতে থাকা শুধু আমাকে খুঁজবে কেন আমাকে ডিসটার্ব তো করবে এই সেটা তো আলাদা কথা পরীক্ষার আগের দিনেও তারা কি চাইবে জানো প্রশ্নের উত্তর খুঁজবে প্রশ্ন স্যার অনেকে দেখছে স্যার বাংলা অনুবাদ আছে ওগুলো ইংলিশ পড়ে যায় এরপর ওইটা কপি করে পরীক্ষা परीक्षा <laughs> কালকে তার পরীক্ষার এখন সে পার্ট বি এর সিটটা আমি দিয়েছিলাম কিনা সেটা সে খুঁজতেছে অলরেডি একজন শেয়ার করেছে এই জায়গায় এই যেখানে সে জানেই না যে এটা আমি দিয়েছিলাম আগে বুঝতে পারছো মানে স্যার পড়েন হ্যাঁ মানে সে তো গ্রুপে যুক্তই থাকে না আমি ক্লাসে কি বলছি না বলছি সেগুলো সে জানেই না এই যে যারা ক্লাসে যুক্ত হচ্ছে আমি কি কথাগুলো বললাম এমন কি তারা রেকর্ড ক্লাসও দেখে না এইজন্য আমার কমেন্টগুলো তারা বোঝে না এমন কি আমি যে গ্রুপে মেসেজগুলো দিই মেসেঞ্জারে দিচ্ছি এমন কি এই যে তোমাদের মতো করে গুগল ক্লাসরুম করা আছে কিন্তু সেখানেও কিন্তু এগুলো সব দেওয়া আছে সে সেগুলো সম্পর্কে কোনো ধারণাই তার নেই তাই আমি একটা কথা লিখে লিখেছিলাম এই জায়গায় দেখো সকালে আমি কমেন্টটা করেছি ওর পরপরই যে খুবই খারাপ অভিজ্ঞতা যে আগামীকাল তোমাদের পরীক্ষা আর আজও তোমরা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত এভাবে কি হয় বলো এভাবে তো হয় না তো এটা মানে কি বলবো মানে তোমরা তোমাদের অবস্থানটাকে ছোট করে ফেলাচ্ছ তোমরা নিজেরাই তখন ভাববে যে আমার জন্য না হয়তো এগুলো কিন্তু আসলে তোমার জন্য ছিল যদি তুমি পরিশ্রম করতে হয়তো এগুলো তোমার হয়ে যেত বা তুমি এগুলো পারতে কিন্তু পরিশ্রম না করতে করতে এমন একটা অবস্থা যেগুলো তুমি আর কখনোই পারবে না তোমার জন্য অনেক সমস্যা হয়ে যাবে হ্যাঁ বলো স্যার এখানে রুট বলতে কি হয়েছে অশিক্ষিত আমার যে তো ওদেরকে বোঝাচ্ছে হ্যাঁ 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 এখানে রুট মানে আবার কর্কশ বা হচ্ছে খুব রাগি এরকমটা মনে করো না হ্যাঁ রুটের मीनिंग কিন্তু অনেক ধরনের আছে বুঝতে পারছো এখানে বুঝবো অশিক্ষিত মানে সিচুয়েশন বুঝতে স্যার ইউজ হইছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে বুঝতে হবে যে সেন্সটা দিয়ে আচ্ছা তো ঠিক আছে এরপর বলছে সেম তো যারা মারা গেছে এবার তাদের অবস্থানটা কি তারা কি আর ফিরে আসবে কখনো তাই বলছে দা ব্রিজি কল অফ ইনসেন্স ব্রিদিং মর্ন মর্ন মানে কি বলতো শো সকাল ও এটা সকাল হ্যাঁ হ্যাঁ এটা সকাল ইনসেন্স ব্রিদিং মানে কি যে সকালটা চারিদিকে শুভ্রতায় ভরে যায় ফুলের গন্ধে সুন্দর চারিদিকে হ্যাঁ ভরে যায় এরকম সকালের যে ব্রিজি কল ব্রিজি মানে কি रूमे घुमी तो खोला तुम रे घुमी चारिदी अंधकार छो समस्या नहीं क्यों जो भोर हलो जाना दिए कि आलो चले आस এবং সকালে ঠান্ডা বাতাস তোমার গায়ে এসে লাগছে তখন কি তুমি আর ঘুমিয়ে থাকতে পারবে বলো তুমি কিন্তু আর ঘুমিয়ে থাকতাম তখন কিন্তু তুমি অটোমেটিক কি করো ঘুম থেকে উঠে পড়বে 
তাই এইটাকে বলা হচ্ছে ব্রিজি কল যেন ঠান্ডা বাতাস এসে তাদেরকে ডাকছে হ্যাঁ যে ওঠো মাঠে কাজ আছে যেতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তাই বলছে সেই সকালবেলার ইনসেন্স ব্রিদিং মর্নের বা মর্নিং এর যে ব্রিজি কল এটা একটা কথা সাবজেক্ট আছে কিন্তু তিনটা দা সোয়ালো টুইটারিং ফ্রম দ্য স্ট্রবিল শেড তাহলে স্ট্র দিয়ে তৈরি তাদের যে বাসা সে বাসা থেকে সোয়ালো বা চড়ুই পাখিরা যে টুইটার করছে সেই টুইটারিং সাউন্ড এবং দ্য কক শিল ক্যারিয়ান এবং ভোরবেলায় মোরগের যে তীক্ষ্ণ ডাক তীক্ষ্ণ শিল মানে কি তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ ডাক অ্যান্ড দ্য ইকোয়িং হর্ন এবং শিকারি যারা যারা শিকার রয়েছে যারা শিকার করতে যায় হ্যাঁ যারা শিকারি তারা এক ধরনের হর্ন বাজায় সকালবেলায় শিকার করতে যায় পশু হত্যা করার জন্য বা শিকার করার জন্য সকালে যায় যাতে সহজে ধরা পায় তো এরকম কয়টা সাউন্ডের কথা বলা হলো বা কয়টা বিষয়ের কথা বলা হলো চারটা একটা হচ্ছে ব্রিজি কল একটা হচ্ছে টুইটারিং অফ দ্য সোয়ালোস তারপর হচ্ছে কক্স শ্যাল শ্রিল ক্যারিয়ান এবং ইকোয়িং হর্ন এই কোনো কিছুই কি করতে পারবে না নো মোর শ্যাল রাউজ দেম তাদেরকে আর তুলতে পারবে না কোথা থেকে ফ্রম দেয়ার লোলি বেড তাদের এই যে লোলি বেড কোন বেড এই বেড বলতে কাদেরকে কি বোঝানো হচ্ছে বলছে এই কবর থেকে আর তাদেরকে কেউ আর ডাকতে পারবে না মানে ডেকে তুলতে পারবে না তাহলে এখন যদি প্রশ্ন হয় হু কুড নট রাউজ দা ডেড ভিলেজার্স কাদের কাদেরকে বলা হচ্ছে কারা তুলতে পারবে না তাকে ঘুম থেকে এরপর বলা হচ্ছে কি ফর দেম নো মোর দা ব্লেজিং হার্ট শ্যাল বার্ন মানে কি ব্লেজিং হার্ট মানে কি स्वामी जख তারা বা এরা যখন মাঠ থেকে ফিরে আসবে তাদের হাউস ওয়াইফেরা বিজি হয়ে তাদের সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে না ইভিনিং কেয়ার সন্ধ্যাবেলায় তাদেরকে পানি আগিয়ে দেওয়া গোসল করা পানি দেওয়া তাই তো খাবার দেওয়া এই যে এক ধরনের কেয়ার এই কেয়ার করার জন্য তাদের হাউস ওয়াইফরা আর দৌড়াদৌড়ি করবে না প্রায় মানে কি ছোটাছুটি করা দৌড়াদৌড়ি করা তাদের ওয়াইফরা আর করবে না নো চিলড্রেন রান কোনো শিশুই আর তাদেরকে দেখে দৌড়ে আসবে না টু লিস্ট দেয়ার সার্স রিটার্ন সার্স মানে বুঝো তো ফাদার ফাদার হ্যাঁ যে তাদের যে বাবারা যখন কি মাঠ থেকে ফিরে আসবে তখন আধো আধো মানে কণ্ঠে বা হচ্ছে অল্প অল্প বুলিতে বাবা বাবা করতে করতে দৌড়াবে না এখানে যে তারা যখন মাঠ থেকে ফিরে আসবে নো চিলড্রেন রান টু লিস্ট দেয়ার সার্স রিটার্ন হ্যাঁ তাদের বাবারা ফিরে এসেছে হ্যাঁ তাদের বাবাদের দেখে হ্যাঁ ছোটো ছোটো ভাষায় হ্যাঁ বাবা বাবা বলতে বলতে বাবাকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য কোনো শিশুই আর ছুটে যাবে না অর ক্লাইম্ব হিজ নিজ অথবা বাচ্চারা হাঁটু বেয়ে উঠবে না পা বেয়ে উঠবে না কি করার জন্য দ্য এনভাইস কিস টু শেয়ার হুম যে বাবাকে বলবে না বা বাবার পা ধরে ধুলোঝুলি করবে না বাবাকে একটু কি করার জন্য কিস করার জন্য বা একটু বাবার আদর নেওয়ার জন্য আর কোনো শিশুই যারা মারা গেছে তাদের শিশুটাকে এই কাজ করতে পারবে আর এগুলোর মানে কি এগুলো দিয়ে কি বোঝাতে চাইল এগুলো দিয়ে বোঝাতে চাইল যে হয়তো বা যারা মারা গেছে তাদের জীবনটা আসলে এরকম ছিল হুম যারা মাঠে যেত তাদের জন্য তাদের ওয়াইফেরা ব্যস্ত হয়ে পড়তো তাদের সন্তানেরা তাদের কত ভালোবাসতো মাঠ থেকে ফিরে আসার সাথে সাথে বাবার কোলে চড়া চা চড়তে চাইতো আদর পেতে চাইতো এরকমটা হয়তো তারা যখন বেঁচে ছিল তখন হয়তো বা এগুলো হতো কিন্তু এখন আর হয়তো এগুলো হবে না কারণ কি তাদের তো আর কেউ এই বিষয়গুলো খেয়াল করতো আর বলছে অফ এন্ড ডিড দ্য হারভেস্ট টু দিয়ার সিকেল ইয়েল্ড দেখো দ্য হারভেস্ট কি করতো 
ইয়েল্ড করত মানে কি মাথা নত করে দিত ফসল তাদের কাছে মাথা নত করত কিসের কাছে টু দিয়ে সিকেল সিকেল মানে কি বলতো কাস্তে মানে ফসল যখন কাটত এই ফসলও তাদের কাছে কি কি করত মাথা নত করে দিত যে ফসলের কাছে তারা যেন প্রভু ছিল নাকি এরকম তারা মাঠে গিয়ে ফসল তুলে নিয়ে আসতো দে আর ফারো অফ দ্য স্টাবন গ্লিভি হ্যাজ ব্রক এবং তাদের যে লাঙ্গল সে লাঙ্গল দিয়ে তারা কি করত স্টাবন গ্লিভ গ্লিভি মানে কি মাটি শক্ত মাটিকে স্টাবন মানে কি খুবই শক্ত তারা তাদের লাঙ্গল দিয়ে ভাঙতো এবং জমি চাষ করত তাই না হ্যাজ ব্রক মানে কি ভাঙতো কঠিন গ্লিভ মানে কি যে মাটির যে কি বলবো ঢেলা যেটা বাংলা কথা আমরা বলে থাকি দলা বা ঢেলা হ্যাঁ দল হতে পারে পশুপাল হতে পারে একসাথে কাজ করতে যাওয়ার জন্য একসাথে দল মানে যেভাবেই হোক তারা খুব খুশি মনে তারা মাঠে যেত এবং হাউ বোর্ড দা উডস এবং কিভাবে না বন বা কাট বা গাছ কি করত বো করত মাথা নত করত বিনিত দেয়ার স্টার্ডি স্ট্রোক তাদের এক একটা কোড়ালের আঘাতে হ্যাঁ স্ট্রোক মানে কি আঘাত কিসের আঘাত গাছ কাটার জন্য যে কোঠার বা কোড়ালের যে আঘাত সেই আঘাতে কত বিশাল বিশাল গাছও একসময় তাদের কাছে মাথা নত করেছে এখানে তাদের কি এক ধরনের রাজত্ব এক ধরনের রাজকীয় জীবন একটা শক্তিশালী জীবন যে তারা লিড করে গেছে এটা এখানে কবি বোঝাতে চেয়েছেন বিশ্লেষণ করলেন এরপর কবি তাদেরকে একটু সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছে কারণ কি তারা এই যে ছোট খাটো স্বাভাবিক জীবন যাপন করে গেছে এই জীবনটা হয়তো বা যারা ধনী বা তারা খুব অ্যারিস্টোক্রেটিক বা তারা হাই সোসাইটির তারা হয়তো এগুলোকে কিছু মনেই করে না তাদের জীবনকে হয়তো অনেকে তুচ্ছ করে তাই কবি সেই বিষয়গুলোকে একটু সতর্ক করে দিচ্ছে কিভাবে লেট নট অ্যাম্বিশন মক দি আর ইউজফুল টয়েল অ্যাম্বিশনের কোনটা দেখো বড় হাতের এখানে কিন্তু পার্সোনিফাই করা হয়েছে পার্সোনিফিকেশন বুঝি তো আমরা পার্সোনিফিকেশন কি বুঝি মানে আমি যে কথাটা বলছি সেটার একটা তীক্ষ্ণ সাউন্ড কিন্তু আমার এদিকে চলে আসছে হ্যাঁ তো দেখো পার্সোনিফিকেশন কি কোন একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া দেখো সেটা গরু ছাগল হতে পারে কোন ধারণাকে হতে পারে সবকিছুকে দেখানো এখানে কি করা হচ্ছে অ্যাম্বিশনকে পার্সোনিফাই করা হয়েছে যে অ্যাম্বিশনকে কবি বলছে অ্যাম্বিশন ন লেট নট অ্যাম্বিশন মক মক মানে কি ঠাট্টা করা উপহাস করা দে আর ইউজফুল টয়েল এই যে তারা যে জীবন যাপনটা করে গেছে এখানে যে পরিশ্রমগুলো করেছে এই পরিশ্রমটাই হয়তো বা তাদের জন্য ইউজফুল ছিল তাই তো তাদের জন্য দরকারই ছিল তারা এই জীবনটা তারা লিড করার জন্য যে পরিশ্রম করার তারা করেছে সুতরাং তাদের এই পরিশ্রমটাকে অ্যাম্বিশনকে বলছে তোমরা দয়া করে ঠাট্টা করো না বা উপহাস করো না এমন কি আরো কি কি উপহাস করো না দি আর হোমলি জয়েস অ্যান্ড ডেস্টিনি অবস্কিওর তাহলে হচ্ছে দি আর হোমলি জয়েস তারা যে বাড়িতে নিজের মতো করে যে একটা আনন্দ করত সুখে থাকতো হ্যাপিনেস ফিল করত এটাকে দয়া করে উপহাস করো না অ্যান্ড ডেস্টিনি অবস্কিওর এবং তারা যে ভাগ্যের কাছে বা কপালের কাছে তারা যে অজানা ছিল ভাগ্য যে তাদের কাছে কি করেনি ধরা দেয়নি তাই তো অবস্কিওর মানে কি সহায় হয়নি এর জন্য তাদেরকে ঠাট্টা উপহাস করো না কাকে নিষেধ করলো অ্যাম্বিশনকে এই অ্যাম্বিশন বলতে কি আসলে ওই অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারণাকে বোঝানো হয়েছে নাকি অ্যাম্বিশাস পিপলগুলোকে বোঝানো হয়েছে কোনটা 
मानुष के कवि एक मान ओई बोलें तुम्हारा दया कर गरीब मानुषे छोट खाटो क्ज के छोट खाटो मन करो ना तर बाड़ छोट खाटो बनोदन आनंद यो के देखार कि मानुष तक बोझाते ग्रैंडर शब्द nor grandeur hair with a disdainful smile disdainful mane ki hateful ghrinatto ha ghrinatto khashi ta to ghrinapurno je hashi she hashi diye tader je ki sonar dorkar nei je hair mane ki sona ki sonar kotha bolche the short and simple annals of the poor bolche ei je gorib lok ei je gorib manush ei gorib manush gulor choto choto ba sadharon je sokol jiboni आशे पास मन कारो राहुल खान मिउट रखो बोझा ग अहंकार ক্ষমতার যে গর্ব দম্ভ এন্ড অল দ্যাট বিউটি এন্ড অল দ্যাট ওয়েলথ এভার গেভ এবং যে অহংকার বা যে গর্ব যে সৌন্দর্য এতদিন আমাদেরকে দিয়েছে যে সম্পদ আমাদেরকে দিয়েছে সেই সম্পদ সেই গর্ব সেই অহংকার সবকিছুই কি করছে অ্যাওয়েটস অপেক্ষা করে আছে অ্যালাইক একই ভাবে সবাই সে দম্ভ হোক গর্ব হোক ক্ষমতা হোক সৌন্দর্য হোক সম্পদ হোক সবাই একই ভাবে অপেক্ষা করে আছে কিসের অপেক্ষা the inevitable hour shei shesh ebong oporiharjo shomoyer jonno eta kon shomoy bolo mrittu ke bujhaitase mrittu tai to je sokol manush ahankari je sokol manush nijeke khomotar bole mane ki bolbo dhora ke shoragan kore thik ache to tara shobai eki bhabe oi shesh shomoyer jonno opekkha kore ache otob the paths of glory lead but to the grave अतएव जत ग्लोरि तुम्हारे थकुक ना क्या सबकिछ तुम्हें कथाय नहीं जाए लीड बार टू कबर छाड़ा क्यों लीड बार टू दा ग्रेव मैं कि कबर छाड़ा और कौ तो स्थान है ना तो यो अहंकार कर लाभ क्यों देखे जे एवरी नेम एंड फेम गोज नो हायर बार टू दा ग्रेव सबकि कबरे शेष हो जाए तेलने बोझान हलो तेलने का एक बाँस देवा हलो बोल तो फल्ट 
एगुलो के फल्ट मन करार दरकार नहीं नर यू इम्पिट टू दिस द फल्ट एगुलो के फल्ट मन करार दरकार नहीं कदर फल्ट गरीब लोकजुन फल्ट कौनगुलो के इफ मेमोरि देखो मेमोरि के पार्सनिफाई कर स्ति जदि क्या स्मृति रेज जदि ना तैरि नो देखो रेज नो ट्रफिस ट्रफि मान कि स्मृति सारक तै तो मैं कबर पर अनेक समय अनेक बड़ो बड़ो प्लेग टमस्टोन देव था चार चेयर देखे स्मरण कर रखार जो मेमोरि जदि एरक ट्रफि तर कबर उपर रेज ना कर देखो ओभार दियर टम तर कबर उपर एरक जो ट्रफि स्मृति फलक सारक जो तैरि ना कर अथवा हायर थ्रु द लंग ड्रन आईल एंड फ्रेटेड वर्ल्ड द पिलिंग एंथेम सुएल्स द नोट अफ प्रेज पिलिंग एंथेम मान कि गला छिड़े गान पिलिंग मान क्या गला छिड़े एंथेम मान कि गान उच्च स्वरे जदि तर क्या द नोट अफ प्रेज तर प्रशंसा कराना कथाय थ्रु द लंग ड्रन आईल एंड फ्रेटेड वर्ल्ड चार्च के बोझाना हे कारण कि चार्चे कि था देखो लंग डन आईल आईल थे ना चार्चर भरे इन सैड आ चार्च एज दाम देखस ये कि लंग डन आईल मानी सबा दाड़िए मन करो एखे तो सबा दाड़िए कर फ्रेटेड भल्ट भल्ट मानी कि भल्टगुलो के बोझा जेखने तुम जो एखे अल्प कथा बोलो साउंड क्योंकि खूब गम्भीर हो जाए हाँ तो कारो प्रशंसा जदि ए रकम प्रशंसा गीत ना गावा तर प्रशंसार द्वारा जदि पुरो ये चार्च गृह के ध्वनित ना करो के तर फल्ट मन करार दरकार नहीं देखो जे हायर थ्रु द लंग डन आईल्स एंड फ्रेटेड वर्ल्ड द पिलिंग एंथेम सुएल्स द नोट अफ प्रेज हाँ प्रशंसार संगीत जो तर जो ना गावा अथवा तर कबर उपर जदि को ट्रफिओ ना तैरी तेल एगुलो के तर फल्ट धरार दरकार नहीं तर फल्ट मन करार दरकार नहीं कल्ट हाँ यल्ट मन करार दरकार नहीं कारण कि कवि प्रश्न कर लाभ कि एक जो मानुष मारा गार एत विशाल विशाल स्थिति सारक करार कि आ तै तो जे व्यक्ति मारा गारत प्रशंसा संगीत दिए सारा दुनिया भाषिए कि लाभ आ कारण कि कारण कैन स्टोरिड आर्न और एनिमेटेड बस्ट हाँ बैक टू इट्स मैंशन कल द फ्लिटिंग ब्रेथ अच्छा तब कैन स्टोरिड आर्न आर्न मान कि बोलो पत्र आर्न बोलते पत्र बुझब क्या एक स्पेशल हार्न कथा बोला चाइनी मानुष मारा गए आत्मयर मृत बडी के क्रिमेशन करर्ने ह्यूमैन एसगुलो रेखे देवा है तो ये रेखे दिए को लाभ है कविर मते ये रेखे दिए कि लाभ है तर आत्मा कि ये छाईगुलो के पुनर छाइर मध्य फिर एस जीवित करते डेकोरेटेड एत सूंदर सूंदर छाई दिए रेखे लाभ की बोलते जाते जानिमेटेड बस्ट अनेक समय मानुषर मत जीवन तो जिस सकल मानुषर जो मूर्ति मुराल तैरिरा मुराल तैरिना मानुषर मत देखते मैं एनिमेटेड देखे मन हम मानुष जीवित मानुष कथा भाव एग्लो कथा भाव हाँ देखे मन एक मानुषर मत तरक एनिमेटेड बस तैरी लाभ की तर एत टाका पैसा खरच कर अथवा कैन अनार्स वस प्रभोक दायलेंट डास्ट अथवा 
তার প্রশংসায় যদি সারা দুনিয়াও ভাসিয়ে দেওয়া হয় তারপরও কি এই অনার্স যে ভয়েস মানে সম্মানের যে কণ্ঠ সেই কণ্ঠ কি এই সাইলেন্ট ডাস্টকে মানে কি কনভিন্স করতে পারবে কারণ কি মৃত বডির যে কবর দেওয়া হয়েছে সে কবরে দেওয়া বডি তো মাটির সাথে মিশে গেছে তাই না তা মাটির সাথে মিশে গেছে এখন এখন আমি যদি ওই ব্যক্তিকে ওই কবরের কাছে গিয়ে সম্মানে ভাসিয়ে দিই তারপরও কি তার সম্মানের খাতিরে ওই ডাস্ট কি তাকে ফিরিয়ে দিবে হলো তো তাই হচ্ছে যে অ্যানিমেটেড বাস্টের কাছে কি তাদের যে ফ্লিটিং ব্রেথ ফ্লিটিং ব্রেথ মানে কি এই যে যে শ্বাসটা যেটা অলরেডি চলে গেছে হারানো নিঃশ্বাস হ্যাঁ নিঃশ্বাস সেটা কি আর কখনো ফিরে আসবে ডেকে আনতে পারবে আর আনতে পারবে না আবার অনার্স ভয়েস কি সাইলেন্ট ডাস থেকে ওই ব্যক্তিকে কি আবার নতুন করে জীবিত করতে পারবে অথবা ফ্ল্যাটারি সুদ দ্য ডাল কোল্ড এয়ার অফ ডেথ অথবা মৃত্যুর তাই তো দেখো মৃত্যুর যে কোল্ড এয়ার মানে কি মৃত্যু তো কারো কথা শোনে না এই জন্য কোল্ড এয়ার বলা হচ্ছে তা তাকে মৃত্যুকে যদি ফ্ল্যাটারি করা হয় মানে কি তোষামত করা হয় প্রশংসায় ভাসিয়ে দেওয়া হয় মৃত্যুকে তারপরও কি সে আমার কথা শুনবে শোনার পর কি আমার ওই প্রিয় ব্যক্তিকে সে কি ফিরিয়ে দিবে আর বলো দিবে ফিরিয়ে দেখো এই জায়গায় কিন্তু আর্ন তারপরে বাস তারপরে অনার তারপরে ফ্ল্যাটার এদের কিন্তু সব পার্সনিফাই করা হয়েছে করার পর বলছে যে এরা সবাই মিলে কি যার যার যারা মারা গেছে তাদের যে শ্বাস প্রশ্বাসটা সেটা ফিরিয়ে এনে এদের কি আবার জীবিত করতে পারবে যদি নাই পারে তাহলে এত ট্রফি তৈরি করে লাভ কি এত প্রশংসায় প্রশংসা সঙ্গীতে চার্চ পুরো চার্চ গৃহটাকে ভাসিয়ে দেওয়ার কি আছে কোনো কাজ হবে না তো এগুলো হচ্ছে কি শুধুই বৃথা আর বৃথা তাই না তো এরপর কবি কি বলছেন পার হ্যাপস ইন দিস নেগলেক্টেড স্পট ইজ লেইড বলছে সম্ভবত এবার তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি কি করলেন ওই যে ফ্ল্যাটারি অ্যাম্বিশন অনার মেমোরি এদেরকে একটু এদের মাধ্যম দিয়ে ওই সমাজের মানুষগুলোকে একটু ক্রিটিসাইজ করলেন যে তোমাদের এত কিছু করে লাভ কি মৃত মানুষের জন্য এত খরচ করা হ্যাঁ এত মোরাল তৈরি করা এত মূর্তি তৈরি করা এত মিষ্টি বেলানো নাকি বছরের পর বছর মানুষের সভা সমিতি তৈরি করা কি দরকার আছে কারণ এগুলো দিয়ে তোরা আমি ওই মৃত বডিকে মৃত মানুষকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারবো না এইভাবে ক্রিটিসাইজ করা হলো যে তোমরা এত এত দেখিয়ে কাজ করো এত দরকার নেই এরপর তিনি যেটা করলেন সেটা এবার আবার প্রশ্ন তাহলে কি হলো এতক্ষণ ক্রিটিসাইজ করার মাধ্যমে দেখানো হলো ধনীরা কি করে বা ধনী বা বড় লোক বা সম্মানিত ব্যক্তিরা কি করে এরপর আবার ফিরে আসা হলো ওই সকল গরিব মানুষের কাছে বলছে যে তোমাদের মতো ধনীদেরকে বলতে যাচ্ছে তাই তো যে এই যে এই নেগলেক্টেড স্পট যেখানে মানে কি নেগলেক্টেড কেন কারণ এখানে যাদেরকে কবর দেওয়া হয়েছে এখানে কেউ আসেও না তাদেরকে দেখার জন্য তাই না এই জায়গাটা পুরো কি পরিত্যক্ত হ্যাঁ এখানে মানুষ কবর দেওয়ার পরেই সেই যে চলে যায় আর কেউ এসে দেখতেও যায় না তাই বলছে পার হ্যাপস ইন দিস নেগলেক্টেড স্পট ইজ লেইড হয়তো শুয়ে রাখা হয়েছে সাম হার্ট এমন কোন ব্যক্তিকে ওয়ান্স প্রেগনেন্ট উইথ সেলিসিয়াল ফায়ার প্রেগনেন্ট উইথ মানে কি ফুল অফ তিনি হয়তো পূর্ণ ছিলেন কিসে পূর্ণ হ্যাঁ সেলিসিয়াল ফায়ার সেলিসিয়াল ফায়ার মানে হচ্ছে কি গড গিফটেড জিনিয়াস বুদ্ধি মেধা সেলিসিয়াল মানে জন্মগতভাবে পাওয়া সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে পাওয়া মানে গডের কাছ থেকে পাওয়া এরকম স্বর্গীয় বলা যায় কি স্বর্গীয় হ্যাঁ বলতে পারো আমরা যা কিছু পাই আমরা তো বিশ্বাস করি স্বর্গ থেকে আসা নাকি আমাদের বুদ্ধি সবকিছুই তো এরকম যে ফায়ার ফায়ার মানে কি এখানে আগুন বুঝবো নাকি ওই যে আমাদের মেধা বুদ্ধি জিনিয়াসকে বুঝবো তাই না যে হয়তো বা এমন কোনো মানুষ আছে যে এখানে শুয়ে আছে যার ভিতরে এই ধরনের মেধা হয়তো বা ছিল হয়তো এমন কোনো হাত ছিল হ্যান্ডস হ্যাঁ সাম হ্যান্ডস দ্যাট দ্য রড অফ এম্পায়ার মাইট হ্যাভ সোয়েড যে হয়তো যে হাত দিয়ে কি করতে পারতো পুরো একটা এম্পায়ার পরিচালনা করার যে রড সেই রডকে হয়তো সে নড়াতে পারত এখানে রড কি নির্দেশ করে রড মানে কি অথরিটি হ্যাঁ শাসন ক্ষমতা হয়তো এমন কোনো ব্যক্তি এখানে থাকতে পারতো থাকতে পারে যে হয়তো বা রাজা হতে পারত যে হয়তো সম্রাট হতে পারত যদি তাদেরকে সেরকম সুযোগ দেওয়া হতো অথবা অর্থ কি সোয়ে মানে নড়ানো মানে এখানে কি লাঠি নড়ানো না লাঠি নড়ানো মানে কি রড মানে কি রাজাদের একজন রড থাকে না রড রাজাদের সেপ্টার বুঝো সেপ্টার ইলিশিস আমরা এখনো পড়ি নাই তাই না 
राज्य के चलते मैं राज्य शासन करते राजा होते सम्राट होते और एक टू एक्सटेस द लिविंग लायर अथवा लायर लायर मान कि बीना ना कि म्यूजिकल इन्स्ट्रुमेंट के करते मैं बजिए सुंदर सुर सृष्टि करते जा दिए से पुरो मान कि पृथ्वी मानुष के मोहित कर फिलते मान कि उच्छास आनंद मान कि से हम सुंदर मिजिक मान कि एम व्यक्ति होते जो हम मिजिशियन होते एम व्यक्ति होते जो राजा सम्राट होते एम व्यक्ति होते जो कवि साहित्यिक रईटार इत्यादि इत्यादि होते एखे एम मानुष शुए आगो होते क्यों ह्वाट इज द रिजन अफ नट बी तो नतून कर शुरू करेंस शेष हो आगामी दिन परमशुक देखो ठीक है तुम्हारे क्या हो क्योंकि सुंदर क्योंकि तुम्हारे टेक्सट पढ़ते दीची ना सरसि जस्ट हमें पिछने गो बार बार रिभाइज करते हमें जगह पढ़िए दीची से गो तुम आर पुनर धरते पर ना ये बेपारो क्यों खेल करते तो बोलो बोलो हाँ टेंशन <laughs> गर्व के निर्देश कर प्रशंसार संगीत गाइना रिभाइज पैराग्राफे প্যারাগ্রাফে গেলে এই যে দেখো এখানে দেওয়া আছে ইম্পর্টেন্ট ব্রিফ করছেন ইম্পর্টেন্ট শর্ট করছেন ইম্পর্টেন্ট ব্রড করছেন এগুলো হচ্ছে কোশ্চেন এই তিনটা এরপরে आंसर গুলো দেওয়া আছে দেখো ইম্পর্টেন্ট ব্রিফ করছেন স্যার আমরা শুধু ইম্পর্টেন্ট শর্ট করছেন आंसर হ্যাঁ স্যার আমরা শুধু শর্ট আর ব্রিফটা লিখবো না হ্যাঁ আমি এখনো ব্রড এর কথা বলিনি আমি জাস্ট দিয়ে রাখছি এগুলো কিন্তু আপাতত এগুলো দরকার নেই এরপর যখন এস এ তে যাবা এস এ তেও একই ঘটনা দেখো দেওয়া আছে এই যে হ্যাঁ इम्पर्टेंट ब्रिफ करसन इम्पर्टेंट शर्ट करसन इम्पर्टेंट ब्रड करसन तरह से क्यों सजेशन फर टोटी टोटी थ्री मैं तुम्हारे एकदम सजेशन आकार देवाने इम्पर्टेंट ब्रिफ करसन आंसार दिए दिए जदिव एखो शर्ट करसन दे नाई 
একই ভাবে রিপোর্টে গেলে একই ঘটনা পাবা রিপোর্টের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট ব্রিফ করছেন ইম্পর্টেন্ট শর্ট করছেন ইম্পর্টেন্ট ব্রড করছেন এবং সাজেশন দেওয়া আছে এগুলোর এখনো বাকিগুলো দিই নাই যেহেতু ওটা ওই কাজটা তোমাদের দিয়ে করাব আমি এটা স্যার এই সেট তো এখনো করতে দেননি তাই না না দেই নাই এই যে আজকে থেকে দিয়ে দিব যেহেতু দুই তারিখে শেষ এরপরের এসএ এবং রিপোর্টেরটা ধরিয়ে দিব হাতে বুঝতে পারছো আর অন্যগুলোর आंसर আমি দিয়ে দিব তোমরা এগুলো মিলিয়ে দাও পরীক্ষা দিল কিছুদিন আগে তাদের কি ক্লাস শুরু হয়েছে সেকেন্ড ইয়ারের জি স্যার হ্যাঁ সেকেন্ড ইয়ারের ব্যাচ তো আজ থেকে শুরু হয়েছে মানে কাল থেকে শুরু হয়েছে নতুন এই যে এখানে অলরেডি একটা ব্যাচ আমাদের শুরু হয়েছে হ্যাঁ সেকেন্ড ইয়ারের এই যে 2023 এই ব্যাচটা হ্যাঁ এই যে আজ থেকে ক্লাস আছে 8:30 থেকে 10:30 পর্যন্ত সেকেন্ড ইয়ার 2023 স্যার আমার আইডি নাম্বারটা তো এখনো দেওয়া হয়নি হয়নি হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আজকে 10টার পর আমাকে একটু মেসেজ দিবা হ্যাঁ আরেকবার লেখা হয়ে যাবে তো দেওয়া হয়নি ওকে তো ঠিক আছে তো আজকে পর্যন্তই রাখছি তো ভালো থেকো যেভাবে পড়াশোনা আগাচ্ছি এভাবে করতে থাকো আশা করি কাজ দেবে আর পরে জানো কিভাবে খুঁজে বেরিও না হ্যাঁ স্যার কালকে 